Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilginç ve pratik yapılış yöntemiyle harika bir baklava tarifi paylaşacağım. İyi seyirler diliyorum. Hamuru için gerekli olan malzemeleri hazırladım. Geniş bir karıştırma kabının içerisine 1 adet yumurta, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı tereyağı, yumuşak tereyağı kullanıyoruz veya margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 çay bardağı maden suyunu alıyorum. Sade maden suyu kullanıyoruz. Maden suyu yerine su da kullanabilirsiniz. Maden suyu hamurunun daha kıyır kıyır olmasını sağlayacaktır. Malzemeleri birbirine karışıncaya kadar güzelce çırpalım. Esnek ve yumuşak güzel bir hamur elde edebilmek için mutlaka kullanacağımız malzemeler oda ısısında olsun. Kontrollü bir biçimde unu ne ekleyeceğim? İlk püf noktamız malzemeler mutlaka oda ısısında olmalı. İkinci püf noktamızda kullanacağımız un mutlaka baklavalık un olmalı. 2 su bardağı un ekliyorum. Karıştıracağım. Daha sonra ihtiyaca göre eklemeye devam edeceğim. Hamurumuz toplandı. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Un miktarı yoğurdun sulluk oranına göre, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Şöyle bakın ele yapışmayan oldukça yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzun daha kıvamlı olması için en az 3-4 dakika güzelce hamurumuzu yoğuralım. Bu şekilde içe katlayarak yoğuruyorum. Şöyle kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Bakın harika bir kıvamı var. Üçüncü püf noktamızda hamurumuzu mutlaka dinlendiriyoruz. Hem bu şekilde daha kolay açılacaktır. Şimdi üzerini kapatarak 20 dakika dinlendireceğim. Hamurumuz dinlenirken arası için kullanacağımız nişastayı da hazırlayalım. 200 gram nişastayı tabağın içerisine alıyorum. Buğday nişastası kullanmanızı tavsiye ederim. Ama yoksa eğer mısır nişastası da kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozu katlarının kat kat ayrılmasına ve kabarmasını sağlıyor. Birbirine karışıncaya kadar güzelce karıştırıyorum. Hamurumuz dinlendi. Şimdi masanın üzerine alıyorum. Masayı hafif unluyorum. Hamurumuzu 6 eşit parçaya ayıracağız. Mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlayacağız. Şöyle biraz da üzerine unluyorum. Ununu çok atmayalım. Hafif unlamamız yeterli. Bezelerimiz hazır. Şimdi bir tanesini alıyorum. Diğerlerinin üzerini kapatarak kenara alacağım. Artık bu aşamadan sonra un kullanmıyoruz. Nişastayla hamurumuzu açacağız. Hamurun kıvamı harika. Bakın bastıkça bile açılıyor. Şimdi hazırladığım bezeyi servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Esnek ve kolay açılabilen bir hamur olduğu için merdane ile kolaylıkla açılıyor ama isterseniz oklavada kullanabilirsiniz. Çok kolay ve ilginç bir katlama yöntemi kullanacağım. Şimdi şöyle hamurumuzu kesiyoruz. Aralarına bolca nişasta koyarak katlayacağım. Son
Son olarak biraz da üzerine nişasta döküyorum. Aralarını bolca nişastalayarak hazırladım. Tek tek minik minik bezelerle uğraşmadan bakın kolaylıkla hazır hale geldi. Üstelik oklava da kullanmıyoruz. Şimdi diğerlerinin yanına alıyorum. Tamamını bu şekilde hazırlayacağım. Daha iyi anlaşılması açısından bir kez daha gösteriyorum. Bezelerin tamamını hazırladım. Şimdi ilk açtığım hamurdan başlayarak açacağım. Diğerlerini yine üzerine kapatalım. Yine nişastayla açıyoruz. Öncelikle şöyle elimle düzeltiyorum bastırarak. Yine merdane ile açacağız. Oklavaya gerek yok. Özellikle Kenar kısımlarının kaymaması için öncelikle kenar kısımlarını açalım. Alt kısmının yapışmaması için de arada bir alt üst edelim. Pasta tabağı büyüklüğüne geldikten sonra nişasta kullanmıyoruz. Üzerindeki nişastayı yedirmeye çalışacağız. Eğer hamurun üzerinde nişasta kalırsa piştikten sonra hoş bir tat oluşturmaz. Hamurumuzu açabildiğimiz incelikte açalım. Tepsinin boyutundan biraz fazla olacak şekilde açtım. 30 santimlik yuvarlak borcam kullanacağım. Büyük boy borcam. Şimdi hamuru şöyle dörde katlıyorum tam ortasına denk getirerek kenar kısmını keseceğim bu şekilde tepsimizin ortasına göre ayarlamış olacağız şöyle bakın uç kısmını düzgün bir biçimde denk getirelim Kesme işlemini kolayca yapmış olduk. Kalan parçaları da şöyle üzerine seriyorum. Bu şekilde 60-70 katlı bir baklava elde etmiş olacağız. Sadece 6 bezeden gerçekten çok pratik bir tarif. Baklava yapamayan bile kolaylıkla bu tarifle hazırlayabilir. Baklavayı cevizli yapacağım. Her katına şöyle biraz ceviz serpiştiriyorum. Burada 350 gram ceviz var. Diğer hamurları da aynı şekilde açarak hazırlayacağım. Son bezeyi de açarak hazırladım. Şöyle kalanlarını da altına yerleştiriyorum. Şimdi baklavayı kesme işlemine geçiyorum. Tam ortasını belirliyorum. Mutlaka keskin bir bıçak kullanalım. Artı şeklinde kesiyorum. Ben yıldız şekli vereceğim. İsterseniz kare olarak da hazırlayabilirsiniz. Böldüğüm parçayı da tam ortadan kesiyorum. Bu parçaya paralel olacak şekilde 
ile kesmeye devam ediyorum. Şimdi tepsiyi hafif çeviriyorum. Bu kez de buradaki çizgiye paralel olacak şekilde keseceğim. Şimdi de diğer çizgileri devam ettiriyorum. Şimdi de baklavanın üzerine dökeceğimiz yağını hazırlayalım. 200 gram tereyağını erittim. Kesinlikle yapmıyoruz. Sadece erimesi yeterli. Tortudan arınması için süzgeçten geçiriyorum. Eğer tortulu bir şekilde kullanırsak bu baklavanın üzerinde hoş bir görüntü oluşturmaz. Yanık görüntü oluşturur. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Şimdi hazırladığımız yağlı karışımı baklavanın üzerine dökelim. Yağımız kesinlikle sıcak olmasın. Eğer sıcak olursa baklavanın üst kısmının haşlanmasına neden olur. Bu da fırında çabuk kızarmasına neden olur. Bu kez de iç kısmı pişmez. O nedenle mutlaka yağımızı soğuk olarak kullanalım. Baklavamız fırına girmeye hazır. Fırınımı 170 dereceye ayarladım. Isındı. Tepsiyi fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. İlk 30 dakika 170 derecede pişirdikten sonra fırınımızın derecesini 160 dereceye düşüreceğiz. 30 dakika 170 derecede pişirdim. Şimdi derecesini 160 dereceye düşürdüm. 40 dakikada 160 derecede pişireceğim. Baklavanın yapımı kadar pişirilmesi de önemli. İçinin de güzelce pişmesi için mutlaka bu şekilde yavaş yavaş iki aşamalı pişirmemiz gerekiyor. Baklavamız pişti. Fırından çıkardım. Bakın altı üstü çok güzel bir biçimde kızardı. Katları kat kat ayrıldı ve kabardı. Şimdi baklavayı soğumaya bırakıyorum. Bu sırada da şerbetini hazırlayacağım. Şerbeti için 4 su bardağı şekeri geniş bir tencerenin içerisine alıyorum. Üzerine 4,5 su bardağı su ekliyorum. Şekerin erimesi için karıştıralım. Üzerine çeyrek limon suyu ekleyelim. Şerbetin şekerlenmemesi için de 2-3 tane limon tuzu atıyorum. Tencereyi ocağa aldım. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 30 dakika kaynatacağım. Şerbetimiz kaynadı. Bakın bu şekilde ağdalı bir kıvam aldı. Şimdi şerbeti soğumaya bırakıyorum. Şimdi tatlıyı şerbetiyle buluşturuyoruz. Tatlımız soğuk, şerbetimiz ılık olacak. Şöyle parmağımızı dokunduğumuz zaman çok hafif parmağımızı yakacak sıcaklıkta olmalı. Şimdi şerbeti tatlının üzerine döküyorum. Tatlıyı şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakıyorum. Eğer vaktiniz varsa ertesi güne kadar bekletmenizi tavsiye ederim. Çünkü şerbetini daha güzel çekecektir. İsterseniz baklavayı hazırladıktan sonra birkaç gün üzerini kapatarak bekletebilirsiniz. Daha sonra şerbetini kaynatarak dökebilirsiniz. Baklavayı 1 saat kadar dinlendirdim. En az 2 saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Hatta ertesi güne kadar şerbetini daha iyi çekecektir.
Vaktiniz varsa ertesi güne kadar dinlendirin. Şimdi şöyle tabağıma alarak sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bölerek sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Çıtır çıtır kat kat harika bir lezzet. Üstelik herkesin yapabileceği kolaylıkta sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Püf noktalarına uyarak sizler de kolaylıkla bu baklavayı hazırlayabilirsiniz. 6 bezeden tam 60 kat baklava. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.